Livre des Actes des Apôtres Chapitre 9 Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Anani !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude !» Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière. Et il a eu cette vision, un homme, du nom d'Anani, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est, il est ici. » après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va !» Car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples. Et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Christ. Assez longtemps après, les Juifs tinrent conseil en vue de le supprimer. Saul fut informé de leur machination. On faisait même garder les portes de la ville jour et nuit afin de pouvoir le supprimer. Alors ses disciples le prirent de nuit, ils le firent descendre dans une corbeille, jusqu'en bas, de l'autre côté du rempart. Arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres, il leur raconta comment, sur le chemin, 
Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient l'Ode. Il y trouva un homme du nom d'Enéa, alité depuis huit ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Enéa, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de l'Ode et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur, nommée Tabitha, ce qui se traduit, Dorca, c'est-à-dire, Gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme l'ode est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent deux hommes avec cet appel, « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui, elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorca quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors, il se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps, et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta assez longtemps à Jaffa, chez un certain Simon, qui travaillait le cuir.